There is a meaningful quotation from an unknown author that says, A busy life makes prayer harder, but prayer makes a busy life easier. Nga sa ato pa, ang daghang mga buluhaton, maoy makapahimo sa pag-ampo nga lisod, buhaton. Apan, ang pag-ampo, maoy makapahimo sa daghan nga mga buluhaton nga sayon. Nindot ni nga pahinumdo mga igsoon. Kay kasagaran manggod na to. Kung busy ta kaayo, kanang daghan kayo tag kabilinggan, hindi na ta makaampo. Kung ato ba untang hunahunaon o maayo, kanang daghan tag gihimo o humanon nga trabaho, mas gikinahangla nato nga magampo. Tungod kay kun bisita, mas gikinahangla nato ang panabang o paggiya sa Dios. Adun na bitaw nindot nga tambag sa usa ka spiritual teacher nga nagingon, pray hardest when it is hardest to pray. Ang ebanghelyo karong adlaw from the Gospel of St. Mark, chapter 1, verses 29 to 39. Sumpay ni sa Ibanghelyo kagahapon. Naghisgot kini sa bago palang gisugdan nga public ministry ni Jesus. And perhaps you notice it. The first recorded hours of Jesus' public ministry were filled with so many activities. Kanang maingon na ito, mga igsuon nga, super busy kaayo. Nagsugod kini o pagpanudlo dito sa sinagoga. Unya, gisundan sa pag-ayo, sa tao nga gihasol sa dautang espiritu. Unya, sa ilang pagbiya sa sinagoga, si Jesus uban sa mga tinunan. Yad to sa balay ni Simon Pedro. Tingal ni, arun mo pahulay dito. Apan sa ilang pag-abot, Nasayran ni Jesus nga ang ugangan nga babay ni Simon gihilantan. Unya, si Jesus wala maglangan sa pag-ayo kaniya. Yabot ang gabi eh. Angay na unta nga mupahulay. Apan, ato nasayran mga igsuon diya sa Ebanghelyo karon Ang tanang mga masakiton o giyawaan sa lungsod. Gidala sa mga tao nga kang Jesus. Unya giingnan ta ang tanan gihatagan niya og panahon can you imagine that o gitambalan sa ilang mga balatian ang ebanghelyo nagingon nato nga sayo sa sunod buntag early the next morning si Jesus ni Bia og ni adto sa usa ka mamingaw nga dapit nga no Aron mag-ampo. Kini usaka butang mga igsuon nga kanunay niyang gibuhat. Ordinarily, after a busy day, Jesus would find time and place to pray, to have an intimate conversation with his heavenly Father. Pinaagi ni ini mga igsuon, si Jesus nagtudlo ka na to, nga ang pag-ampo usaka butang nga dili Pwede wala o nato, bisan pa ug unsa kadaghan ang atong mga buluhaton. A day should not pass without us praying to our Father in heaven. Matud pa sa usa ka magwawali. If you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Unsa may atong ika-advise mga igsuon sa mga tao nga busy kaayo when it comes to prayer. Start with taking the time. Hatagi og panahon. Set the time and commit yourself to pray even 10 or 15 minutes lang a day. Mahimo sa buntag, sa gabi e, o sa panahon nga mas pabor nimo. The important thing is you commit yourself to prayer every day. Then, start with being silent. Sugdi ang pag-ampo sa kahilom. In prayerful silence, 
many good things can happen. Somebody points out that the words silent and listen are composed of the same letters to mean that only in silence can we hear God's voice. So, start by taking the time and then start with being silent. Finally, start with being humble. Ang pinakasimple o pinakanindot nga definition sa pagampo at tumabasa sa Catechism of the Catholic Church, it says, Per is the raising of one's mind and heart to God or the requesting of good things from God. When we pray, we speak not from the height of our pride, but out of the depths of our humble and contrite heart. Sa usa ka sambingay mga igsuon, gituluan kita ni Jesus sa pagampo uban ang kamapaubsanon. Ang modelo, may lain kung dili ang kubrador sa buhis nga nagampo sa templo nga mapaubsanon kaayo nga nangayo ug pasaylo. Dili kadtong pariseyo nga sa pagampo ng hambugra sa iyang kaayo. Humility is the foundation of prayer. Man is a beggar before God. And so, my dear brothers and sisters, we always remember this. A busy life makes prayer harder, but prayer makes a busy life easier. <music>